the Bible in the book of Acts chapter 1 we find the last commandment of our Lord to his church and we are here tonight because we must make Christ's last command our first priority His last command was go into all the world and preach the gospel. Before he ascended to heaven, he said to his church, you will be witnesses for me. But many church members tonight, many Christians tonight are not the witnesses that God has called them to be. I was preaching last year in the country of Egypt. And I met many very interesting people there. In fact, there were several dozen Muslim people who accepted Christ as their Savior in the meeting. One man that I met was from a small Muslim country called Yemen. And one evening he shared his testimony with me. How that he had heard the gospel from a German tourist. And how that through the course of time he had accepted Christ as his Savior. But after he was saved, he could not keep this inside. So he invited a friend to his house to tell his friend about Jesus. His friend became very scared and he told the authorities that there was a Christian in their village. And soon the man that I was speaking to had been thrown into prison. While he was in prison, he was beaten every day. This was just a few years ago. On one occasion, he was placed inside a burlap bag and sewed into the bag. Because he was a Christian, they threw him into a prison cell with members of the Al-Qaeda terror group. They began to kick this man and hit this man until there was no movement in the bag. They thought he was dead. Tragically, he suffered in prison for nearly two years. His body was crippled. He showed us the scars on his body. And as we spoke to him, we asked him if he would like to maybe stay in Egypt. Maybe he would like to escape from Yemen. He looked me in the eyes. He said, if I do not tell my people about Jesus Christ, Many will never know about Jesus Christ. I told him, your testimony is a challenge to me. I said, there are many people in America who uh, do not really witness as they should. He said to me something I will never forget. He said, are they really Christians? It was incomprehensible to him. 
that someone who is called a Christian que uno que se llama would not tell someone else about Jesus Christ. Because Jesus said, ye shall be witnesses. Dijo, seré, me seré And tonight we must make his last command our first priority. Jesus said, All power is given unto me in heaven and earth. Go ye therefore and teach all nations. I love the phrase, all power. The word power means authority and rule. It implies that there are many realms of authority in the demonic world. Satan has power. The demons have power. But Jesus has all power. And he commands us to go not in our power, but in his power. With God's commandment comes God's enablement. And God would not command you to do something that he would not empower you to accomplish. I want you to learn with me tonight more about the power of God. I want you to see first of all the promise of power. Jesus says to his flock that is assembled there watching him as he's about to ascend to heaven. He says you will, you shall receive power. What a comforting promise this is. What a comfort to know that they would not do this work of evangelism on their own. You shall receive. This was not something that a true believer could reject. John 16 and verse 7 says it this way. Juan 7, 17 dice, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me voy, el Consolador no vendrá a vosotros, pero si me voy, os lo enviaré. Jesus said, I'm going to send my comforter. El dijo, el Señor dijo, voy a enviarle mi Consolador. I'm going to send my spirit. Voy a enviarle mi espíritu. And when you accepted Jesus Christ as your Savior, you were born again by the Spirit of God. Y cuando aceptaron al Señor and the power we speak of tonight is not the power of the church it is not the power of a denomination it is the mighty power of God and the Bible says in Acts chapter 4 and verse 31 y la Biblia dice en Hechos 4.31 Cuando hubieron orado El lugar en que estaban congregados Tembló Y todos fueron llenos del Espíritu Santo Y hablaban con de nuevo La palabra de Dios When the early church was filled with the Holy Ghost The result was To speak the gospel with power Cuando la iglesia primitiva Estuvo lleno del Espíritu Santo El resultado era predicar con poder Now we are not like those believers in the book of Acts. Ahora no somos iguales como esos creyentes en Hechos. They had received Christ. Ellos habían recibido a Cristo. And later the Holy Spirit came upon the church. Y después el Espíritu Santo fue dado a la Iglesia. We receive the Holy Spirit at the very moment that we are saved. Nosotros recibimos el Espíritu Santo al mismo momento que aceptamos a Cristo. But the purpose of the Holy Spirit is the same. Pero el propósito del Espíritu Santo es lo mismo. It is that we would speak the Word of God with boldness. Es que habláramos la Palabra de Dios con de nuevo. The Holy Spirit of God has come into your life to comfort you, to guide you, and to empower you 
in witnessing for Jesus Christ. This is a comforting promise. Es una promesa que da consuelo. It also implies a constant presence. Y también implica una presencia constante. Jesus said, Lo, I am with you always. Dijo el Señor, e aquí estoy con ustedes siempre. I thank God that Jesus said, I will never leave leave you and I will never forsake you. One day a pastor named Pastor Morgan was reading the Bible in a senior citizen's home. He read from this verse, the, the verse which says, Lo, I am with you always. He said to the elderly ladies, Isn't that a wonderful promise? And one lady said, no, it is a wonderful reality. Is the power of God simply a promise in your life? Or is it a reality in your life? The reason so many churches are going the way of the Philistines because they know nothing of the real power of God. What we need today is not a rock and roll band. What we need today is the power of God and the Holy Spirit of God will empower his church if we simply will yield to him the Bible says in Hebrews chapter 13 and verse 6 la Biblia dice en Hebreos 13, versículo 6, de manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. The Lord is my helper. El Señor es mi ayudador. I need the Lord to help me. Yo necesito al Señor que me ayude. You cannot buy God's power. No puede comprar ese poder. You cannot earn God's power. No lo puede ganar ese poder. The Spirit of God must work through us as we obey and as we yield to Him. He will empower and guide us for el, the work. El Espíritu Santo va a obrar por medio de nosotros mientras que lo obedezcamos y que estemos sometidos a su poder. And when someone accepts Christ as Savior, the Bible says in the book of John, they are born again by the Spirit. Y cuando alguien acepta al Señor Jesucristo, la Biblia dice que es nacido por el Espíritu. And if any man is in Christ, he's a new creature. Si un hombre está en Cristo, nueva criatura es the spirit of the living God indwells him el espíritu del Señor está morando adentro Christianity is the only religion in the world where God indwells the believer el cristianismo es el único religión del mundo en donde Dios esté, esté morando en el creyente we, we do not go to a temple to find God no vayamos a un templo para encontrar a Dios we do not go to the church to find God no vamos a la iglesia para encontrar a Dios we don't keep sacrificing to find no God. estamos manteniendo sacramentos para encontrar a Dios. Christ is in me. Cristo en mí. The Spirit of God indwells me. El Espíritu Santo está morando en mí. And He will empower you and empower me for the work that He's called us to do. Y le va a dar el poder a usted y a mí por la obra en que nos ha llamado. One day my daughter and I were out soul winning. Un día mi hija y yo estuvimos ganando almas. We went to the home of a man that had visited our church. Fuimos a una casa de un hombre que había visitado la iglesia. And we walked into the home and the rock and roll music was so loud. Y entramos en, el, en la casa y luego la música rock and roll era tan fuerte. And he had all kinds of uh, alcohol and whiskey on his shelves. Y tuvo mucho alcohol y whisky ahí en los lados. We sat down and we began to speak to this man. Y nos sentamos y empezamos a platicar con este varón. His name was John. Su nombre era Juan. I said, John, if you were to die today, do you know that you would spend eternity in heaven? Yo le dije, Juan, si usted muriera ahora mismo, ¿está seguro que iría al cielo? 
He said, well, you asked that question last Sunday in church. Y él dijo, pues hizo esa pregunta también la semana pasada en la iglesia. I said, yes, and I'm here in your living room to ask you again. Y yo dije, sí, y ahora estoy en su sala para hacer la misma pregunta otra vez. He said, I don't know that I would go to heaven. Y él dijo, yo no sé que iré al cielo. I asked if I could show him from the Bible how he could have the assurance that Christ lived in him. Le pregunté si yo podría tomar un momento para se comprende la Biblia cómo podría tener la seguridad de la salvación. After about 30 minutes, John prayed and accepted Christ as Después de unos 30 minutos, Juan oró y recibió a Cristo como su Salvador. The next Sunday he came to church. El siguiente domingo fue a la iglesia. He was baptized. Fue bautizado. Uh, he was uh, beginning to grow as a new creature. Él empezó a madurar como una nueva criatura. On Sunday night, I said, John, why don't you go with me tomorrow? I'll be preaching in Los Angeles. Why don't you come with me? Y yo le dije, Juan, ¿por qué no vaya conmigo? Voy a predicar mañana en Los Ángeles. ¿Puede acompañarme? John had long hair and earrings. Juan dijo, el pelo muy largo, aretes. He said, you want me to go with you? Y él dijo, ¿usted quiere que yo vaya con usted? I said, sure, I want you to come with me. Yo dije, ¿cómo no? Quiero que me acompañe. You need to meet other Christians. Necesita conocer a otros cristianos. You need to hear the songs of our faith. Necesita escuchar los himnos de nuestra fe. And so the next day, I pulled up in front of John's house. Y el día siguiente pasé ahí delante de la casa de Juan. I honked on the horn. Yo pité con mi carro. His door opened. Su puerta abrió. A strange man walked out. Y un hombre muy extraño salió. This man had holes in his ears where there were earrings before. El, ese hombre tenía agujeros así en sus orejas donde había aretes. He had a haircut that would be acceptable at Bible college. Tenía un corte de cabello aceptable para un colegio bíblico. He had on a three-piece suit. Tenía un traje completo. He got into my car. Él subió a mi carro. He said, Pastor, I got a new Bible today. El hijo pastor, yo me compré una nueva Biblia hoy. It's the King George version. El hijo es el es el rey Jorge versión. He said, Is that the right one? El hijo es la correcta. He said, You did a good job. Yo dije, hice un buen trabajo. God began to work in his life. Dios empezó a obrar en su vida. One day, one of our men, who is a trash collector, he called me on the phone. Uno de, un día de ese de ese hombre, un hombre de esa iglesia, era uno que este recogía las basuras. He said, Pastor, I picked up the trash of a man in Lancaster today. Y yo dije, Pastor, yo pasé una casa de un hermano de la iglesia aquí en Lancaster hoy. One can was filled with rock and roll records. Él dijo una un bote estuvo lleno de música la, los discos de rock and roll. One can was filled with whiskey bottles. Otro este era lleno de botellas de alcohol y whisky. I gave him John's address. Y yo le di este, la dirección de Juan. He said that's the house. Él dijo así es la casa. What was happening to this man? ¿Qué estuvo pasando con ese hombre? The spirit of the living God had taken up residence in his life. El espíritu de Dios vivo tomó morada en su vida. God's power was changing his life. El poder de Dios estuvo cambiándole. And God is still in the life changing business. Y aún Dios está en el negocio de cambiar vidas. God tells us in Galatians 5 that if we live in the Spirit, we also can walk in the Spirit. In Galatians 6, 5, dice, si andamos en Espíritu, si tenemos Espíritu, podemos andar en Espíritu. God wants to help you walk in the Spirit. Dios quiere ayudarle a andar en el Espíritu. If He calls you, He will enable you. Si le llama, Él le va a capacitar. Paul said in 1 Timothy 1 and verse 12, I thank Christ Jesus our Lord who hath enabled me. Dice en 1 Timoteo 1, 1 12, doy gracias al, al que me fortaleció a Cristo Jesús, nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en ministerio. I am not able to be the pastor of Lancaster Baptist yo, yo Church. Yo no tengo la habilidad de ser el pastor de la Iglesia Bautista Lancaster. I am not able to see the growth of the ministry. No tengo la habilidad de ver el crecimiento del ministerio. I'm not able to raise the funds that are needed for the ministry. Ne, no tengo la habilidad de este, levantar los fondos necesarios para el ministerio. I certainly cannot save souls. Y si, pues seguro no puedo salvar almas. But I know one who has all power. Pero yo conozco a uno que tiene todo poder. And Jesus said, I will build my church. Y dijo Dios que edificaré a mi iglesia. Some of you say, Brother Chapel, I don't have so much education. Bueno, hay algunos que dicen, Pastor, 
pues tal vez sea, pues yo no tengo la educación necesaria. I don't have any money. No tengo mucho dinero. I don't know sometimes what to do. Mucha vez ni sé qué hacer. I'm here to say tonight that if you will be yielded to the Holy Spirit, estoy diciendo esta tarde si se si va a ser sometido al Espíritu will, Santo, if you will be obedient to the Word of God, si va a ser obediente a la palabra de Dios, He will enable you where you are. Él le va a capacitar de dónde está to do the work that He's called you to do. Para hacer la obra que le, le ha llamado Él. We see the promise of power. Vemos la promesa del poder. All power is Todo given unto me. Poder. Notice secondly the purpose of this power. Ahora número dos también vemos el propósito del poder. Why would God give you His power? Porque le, le daría a usted el poder de él. His favor. Este su favor en su vida. His blessing. Sus bendiciones. None of us are worthy of such benefits. Ninguno de nosotros somos dignos de ello. He tells us why he gives us the power. Dice por qué nos dio esas But ye shall receive power after that the Holy Ghost has come upon you, and ye shall be witnesses. Dice, me seré testigo, recibiré su poder, ese, diciendo que para que sea testigos. God gives power so that we can testify of his truth. Dios da poder para que podamos testificar de su verdad. We have a pattern in the Bible tenemos, of witnessing. Tenemos un patrón de la Biblia que se llama testificar. And even as a witness will testify in a courtroom. Y así como un testigo este puede testificar en una corte concerning what he saw at the crime scene. Según lo que él vio en la escena del crimen. God says, I want you to be a witness. Dios dice, yo quiero que usted sea un testigo. I want you to tell your friends, once I was lost, now I am found. Él quiere que diga a su amigo, una vez yo también era perdido y ahora soy salvo. Once I was blind, now I can see. Una vez ciego y ahora puedo ver. If you're saved, you can be a witness. Si es salvo, puede ser un testigo. You shall be witnesses. Me seréis testigos. The Bible says in 2 Corinthians chapter 4 and verse 1. La Biblia dice en segunda Corintios 4, 1, por tanto, teniendo nosotros este ministerio según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Thank God that we have a ministry. Gracias a Dios que tenemos un ministerio. A ministry of witnessing. Un ministerio de testificar. My wife Terry is here tonight. Mi esposa Terry aquí está en esta tarde. Sweetheart, would you stand please y and por favor, say que hello se to everybody pie tonight? Para que la vea. I'm so glad she came with me. Estoy tan contento que me acompañó. My wife is a Christian. Mi esposa es una cristiana. Because there was a man who worked at General Electric. Porque hubo un hombre que trabajó en una compañía de electricidad. As an engineer. Así como ingeniero. Who one day knocked on her door. Que un día tocó la puerta de ella. And invited her to attend church and ride the bus. Y luego le invitó a la iglesia a acompañarle en el autobús. My wife's father was an alcoholic. Mi este el padre de mi esposa era un alcohólico. He was very cruel. Y también hombre muy cruel. He said very mean words to Dijo my wife. muchas palabras muy feas a mi esposa. Sometimes she felt trapped in that home. Y a veces ella se sintió atrapada en esa casa. But there was a man who understood his purpose in life was to be a witness. Pero un varón sabía que el propósito de su vida era ser un testigo. He came to my wife's home and said, would you like to come to Sunday school tomorrow? Él fue al lugar de mi esposa y dijo, mañana no quería, no quieres ir a la escuela dominical? He said, everyone who comes tomorrow can have ice cream. Él dijo, todos los que vienen mañana van a tener nieve. My wife loves ice cream. Mi esposa encant está encantada con la nieve. She would walk from here to San Salvador for ice cream. Ella cam caminaría desde aquí hasta San Salvador por, por nieve. And she wanted to go to Sunday school, but she really wanted some ice cream. Pues ella quería ir a la escuela dominical, pero más que todo era la nieve. And she went on that bus to Sunday school. Y ella fue en ese, en ese autobús a la escuela dominical. And a few days later, some soul winners came back to her house. Y unos días después, algunos ganadores de almas pasaron a su casa. And they showed her how she could accept Christ as her Savior. Y le enseñaron cómo ella podía aceptar a Cristo como su Salvador. And she was saved. Y ella fue salva. You see, the purpose of the power of God is to testify of the truth of God. Por ese poder, el propósito del poder de Dios es para que testifiquemos de la verdad. De Dios. And God teaches us that we shall 
be witnesses. Y Dios dice, me seréis testigos. He doesn't say you shall do witnessing. He says you shall be witnesses. No dice que harás o si no seréis testigos this is the problem with many Christians es el problema con muchos cristianos hoy en día they do some witnessing on Saturday de, ellos hacen un poco de testificar el sábado but God doesn't want you to do witnessing pero Cristo no quiere que simplemente hace la obra he wants you to be a witness él quiere que sea un testigo we are human beings somos ese seres humanos created for a purpose creados con un propósito and we must not relegate witnessing to a Saturday or a Thursday y no debemos delegar un ese momento simplemente un momento como el sábado el jueves but wherever we go witnessing pero a donde vayamos debemos estar testificando you shall be witnesses seres testigos God says I want you to always be ready to answer any man that asketh a reason of the hope that is within you. Dice Dios que él quiere que nosotros podemos ese contestar la pregunta que hay de los que están preguntando. You shall be witnesses. Me seréis testigos. That is to testify of the truth of God. Es para testificar de la verdad de Dios. That is to identify Christ in this world. Es para identificar a Cristo en este mundo. To, to exalt Christ. Nosotros exaltamos a Cristo. Notice in John 15:26. Vemos también en Juan 15:26. Dice, pero cuando venga el consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad que procede del Padre, él dará testimonio acerca de mí. Notice the phrase, he shall testify of me. Dice que él dará testimonio acerca de mí. The Holy Spirit will always exalt the Lord Jesus Christ. El Espíritu Santo siempre exalta al Señor Jesucristo. If you want to know the identification of a spirit-filled Christian, I will tell you tonight. Y si quieres saber cómo identificar a un, una persona llena del Espíritu, yo le digo cómo. A spirit-filled Christian is always telling others about Jesus, always winning others to the Lord Jesus Christ. Un cristiano que está lleno del Espíritu Santo siempre está hablando con alguien de Cristo, siempre está testificando acerca de él. We hear people talk about their so-called experiences. Escuchamos a muchos que hablan de, de su este pues su manera de decir pues mis experiencias. They talk about their worship. They talk about their church. Habla acerca de su adoración o su iglesia. I like the old song that says, "Let's talk about Jesus." Me gusta mucho el canti, el canto que hay corito que hay en inglés. Vamos a platicar de Cristo. And when you are filled with the Spirit of God, you will continuously be a witness for Jesus Christ. Y cuando es una persona llena del Espíritu Santo, siempre va a ser alguien testificando de Cristo. John 16 and verse 13 says it this way. Juan 16, 13 nos dice, pero cuando venga aquel Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará de todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Notice that in verse 14. Fíjense He aquí en versículo 14. Me. Y Él me glorificará. It is the Holy Spirit lifting up the Lord Jesus Christ. Es el Espíritu Santo levantando al Señor Jesucristo. Friend, all around us tonight, people are dying and lost and on their way to a Christless hell. Amigos, en todas partes de nosotros hay unos que están muriendo yendo a un infierno apartado. They are in very poor homes. Están en hogares muy pobres. And wealthy homes. Y también ricos. And yet, many people tonight around us are needing the gospel presented to them. Y mucho de arriba de nosotros están en, con esa necesidad de tener el, el evangelio presentado a ellos. Paul said, we preach not ourselves, but Christ Jesus the Lord. Dijo Pablo, no predicamos a nosotros mismos, sino al Señor Jesucristo. May God help us as we come to this conference to be stirred for the souls of men. Que nos ayude el Señor que cuando lleguemos a esta conferencia de tener un nuevo deseo para este buscar las almas perdidas. I recall one of the first times the Spirit of God empowered me and reminded me to be a witness for Him. Yo recuerdo una vez que el Señor me dio el poder y me recordó ser testigo de él. I was living in Seoul, Korea. Yo estuve viviendo en Seoul, Corea. My parents were missionaries. Mis padres eran misioneros. We were passing out tracts. Estuve repartiendo folletos. I was a teenage boy. Yo era un joven. 
We were walking down a narrow street. Y ahí caminamos en una calle muy angosta. It was very, very cold. Y era, hizo mucho frío. There was snow on the ground. Hubo nieve en la tierra. How many of you would like just a little snow on your head ¿A right now? les gustaría poquita nieve ahora aquí con nosotros? It was very cold. Era, hizo mucho frío. In Korea, at that time, they would take coal and they would put it under the floor of their house to heat the floor and they would sleep on the floor. Y ellos en ese tiempo, ellos pusieron carbón encendido y la envolvieron, lo pusieron bajo del piso para calentar el piso y dormir encima. As I was walking down the street, y así como yo estoy caminando en la calle, there was a store that was selling coal. Y hubo una tienda vendiendo el carbón. Black and dirty. Este negro y muy sucio. And sitting on the coal was a teenage girl. Y ahí sentado allí era una jovencita. And I remember thinking, how dirty. Yo, yo, pensé, yo recordé pensando, qué sucia. How awful to have that job. Qué, qué horrible tener ese trabajo. And I just kept walking. Y nomás seguí caminando. About 10 or 15 steps down the way. Y unos 15, 10, 15 pasos más adelante. The Spirit of God arrested my heart and attention. El Espíritu Santo agarró mi atención. And drew me back to this place y to me, give an invitation to this young woman. Y me llevó otra vez a esa misma señorita para darle una invitación. And as I gave her the gospel y así, track, así como yo le di el ese tratado del evangelio, she thanked me. Y ella me dio gracias. The next morning we had church. Y la mañana siguiente tuvimos servicio. I was passing out bulletins. Y yo sube ese repartiendo los boletines. And I will never forget when I saw that young lady walk into that church. Y nunca voy a olvidar de esa señorita entrando realized, a la iglesia. I realized that I had listened to the Holy Spirit. Realicé que había escuchado al Espíritu Santo. The Spirit of God used me. El Espíritu Santo me usó a mí. I was an imperfect teenager. Yo era un joven imperfecto. But God used me. Pero Dios me usó. There is nothing greater than being used of God. No hay nada más grande que ser usado por Dios. And when the invitation was given, cuando vino la invitación esa mañana, that young lady walked forward and accepted Christ as her Savior. Esa señorita pasó hacia adelante y recibió a Cristo como su Salvador. There is joy in heaven when even one sinner repents. Hay gozo en el cielo cuando hay un sola persona arrepentida. Up in heaven, en el cielo, when the soccer team for this nation, cuando el equipo nacional de fútbol, when they make a goal for El Salvador, cuando ellos se, se meten un gol allí por El Salvador, the angels in heaven say, oh. los, los ángeles del cielo están, oh. oh. But up in heaven, pero en el cielo, when a little child prays to accept Jesus Christ as Savior, cuando un niño acepta a Cristo como su Salvador, all of heaven rejoices. Todo el cielo empieza a gozarse. There may be someone here tonight Tal you get so excited noche. about a soccer goal. Que está muy ese, emocionado de un gol de soccer de fútbol. But we need to be more excited about letting the Holy Spirit empower us in witness. Necesitamos ser más emocionados por el poder de Dios usándonos a nosotros. There is a promise of power. Hay una promesa del poder. You shall receive power. Me recibiréis poder. There is a purpose for the power. Hay un propósito por ese poder. You shall be witnesses. Me seréis testigos. Notice finally the priority of power. Y ahora número tres vemos la prioridad del poder. Notice the priority is listed. Vemos que la prioridad si está puesta in Jerusalem, Judea, Samaria, and to the uttermost part of the earth. Tanto en Jerusalén como en todo Judea, en Samaria hasta lo último de la tierra. This is a simultaneous priority. Eso es un simultáneo, una prioridad simultáneo. Both in Jerusalem and Judea. En ambos lados, ese Jerusalén y Judea. That's why many of your churches are supporting missionaries. No, ese, en nuestra iglesia es apoyando misioneros. I remember preaching in the Philippines several yo, years ago. Yo recuerdo predicar en las Filipinas hace unos años. My friend Dr. Rick Martin is a missionary there. Mi amigo Dr. Rick Martin es un misionero allá. It's a very poor city where he serves. Es un, una ciudad muy pobre en donde él está sirviendo. People sometimes make a few dollars a day. Algunos ganan unos pocos dólares al día. 
And brother Martin was taking an offering that day at the church. Y hermano Martin estuvo recibiendo una ofrenda en ese día. For a missionary that was going to Haiti. Para un misionero que iba a ir a Haití. And someone might say, well, how could he ask these poor people in the Philippines to give to even poorer people in Haiti? Y puede pensar, pues, cómo es que alguien va a pedir a gente pobre en las Filipinas, Filipen, Filipinas, para dar hasta otra gente más pobre en Haití? Because God says, I want you to be a witness in your Jerusalem and other parts of the world at the same time. Porque dice Dios, yo creo que sea testigo en su parte del mundo y otra parte del mundo al mismo tiempo. And that is only done by way of New Testament missions. Y es la única forma para hacerlo es por la manera de, de misiones neotestamania. I met an 11 or 12 year old boy before the church service tonight. Yo conocí a un, un niño de 11, 12 años antes del servicio. He lives in this country. Él vive en este país. He said, I believe God wants me to be a missionary to Argentina. Y él dijo, yo creo que Dios quiere que yo sea un misionero en Argentina. I did not say, well, whatever. Yo no le dije, pues, lo que sea. I did not think less of his decision. Yo no voy a pensar menos de su decisión. I prayed right then and there yo, that God would send him to Argentina. Yo oré en ese momento que Dios le enviará a Argentina. Little is much when God is in it. El poco es mucho cuando Dios está dentro. God says, I want you simultaneously to get the gospel out. Dios quiere, Él dice, yo quiero que estén en el mismo momento en los dos lugares enviando el Evangelio. Acts 5 and 42, daily in the temple and in every house, they cease not to teach and to preach Jesus Christ. Hechos 5, 42, y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo And I know our world has y yo sé que nuestro mundo tiene dificultades hoy en día We pray for the peace of debe orar por la paz de Jerusalén We pray for the of this debe orar por las víctimas por ese terrorismo But there are some to pero también hay cosas en que podemos celebrar en esta noche hay personas aquí esta noche de Honduras y Guatemala y Costa Rica and from Mexico and from the United States of America and while you're soul winning we're soul winning while you're soul winning they're soul winning hey all of us are striving together for Jesus in this hour y nosotros somos de varios países y haciendo la misma cosa mientras ustedes están ganando almas otros también ganan almas y otros nos están viendo ganando almas y juntos estamos sirviendo a Dios together we are preaching the gospel juntos estamos predicando el evangelio and then the Bible says we are to baptize y luego dice la Biblia que debemos Bautizar. The Ethiopian said, "Here is water. What doth hinder me to be baptized?" El etíope él dijo, pues aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Philip said, "If thou believest with all thine heart, thou mayest." Felipe dijo, si crees con todo tu corazón, si puedes. When I was a student in Bible college, I began pastoring a small church. Cuando yo era un estudiante en el colegio, empecé a pastorear una iglesia pequeña. We had about 60 people. Tuvo como 60 personas. We had a few more people that got saved. Unas personas más que fueron salvos. And so we went to the city and we asked if we could use the city pool to baptize the y people. Y fuimos a la ciudad para pedir permiso a usar el alberca de la ciudad para bautizar. And we went up to the swimming pool. Y fuimos a esa alberca. And I told the lifeguard, I said, we're here from the Baptist church to baptize. Y yo le dije al hombre de salvavidas que nosotros somos de aquí de la iglesia bautista para bautizar. The lifeguard blew his whistle and said, the Baptists are here, everybody out of the water. Y él le cipitó y dijo, pues todos los que están adentro, bautiza aquí están, sálganse del agua. So all the people were sitting around the swimming pool. Y ahí estaba la gente sentándose alrededor de la alberca. I got down in the water. Y yo me metí en el agua. And I preached the gospel to yo them. El evangelio a todo aquellos. And then those converts came down and they were baptized in the water. Y luego los conversos entraron y fueron bautizados. Identifying publicly with the death, burial and resurrection of Identificándose Jesus. Este, abiertamente de la, sang de la muerte, sepultura y resurrección de we're Cristo. We're to preach the gospel. Yo voy a predicar el evangelio. We're to baptize the converts. Debemos bautizar los conversos. We're to teach them to observe all things whatsoever Christ has commanded Estamos us. para enseñarles de todas las cosas. I was preaching a few months ago in the state of Hawaii. Yo estuve predicando hace unos meses en el estado de, de Hawaii. One of our graduates had his 10th anniversary. Y uno de nuestros ese graduado tuvo su décimo aniversario. He had over 500 people in his service that tuvo morning. Tuvo más que 500 personas en su servicio en esa noche. We baptized about 15 people y at Waikiki Beach. Bautizamos como 15 personas 
en el mar, en la orilla del mar. I asked him, I said, Brother King, what's the secret? What's God blessing in your church? Y dije, hermano King, ¿cuál es, ¿qué es el secreto? ¿Cómo, ¿Por qué está bendiciendo Dios a su iglesia? He said, Pastor Chapel, he said, we have taken over 500 adults through the continued discipleship. Él dijo, Pastor Chapel, es porque hemos llevado más de 500 personas por ese discipulado continúe. One adult at a time taking lessons on how to be rooted and grounded in Christ. Un adulto a la vez enseñarles cómo ser raigados en la fe de Cristo. One of the things we're going to talk about in this conference is how to disciple new believers, how to give them a chance, an opportunity to get rooted and grounded and grow in their Christian Una life. Una cosa que queremos enseñar en esta conferencia es cómo disipular y arraigar para que la, las personas puedan crecer en sus iglesias. God says, I want you witnessing simultaneously. Dijo Dios, yo quiero que estén testigos ese al, al mismo tiempo. And I want you witnessing strategically. Y yo quiero también que está ahora eh, estratégicamente. In their community. En su comunidad. Notice the word Jerusalem. Mira la persona, la, la palabra Jerusalén. What is your Jerusalem tonight? ¿Dónde está su Jerusalén en esta noche? What city do you live in? ¿En cuál ciudad vive? I'll tell you what we've done with our city. Yo le digo lo que hemos hecho en nuestra ciudad. We have a large map in the foyer of our church. Tenemos un mapa muy grande en nuestra entrada de la iglesia. It's the map of our city. Es el mapa de nuestra ciudad. And our city has about 80,000 homes. En nuestra ciudad tiene unos, unos 80, casas. And as we knock on the doors of our city, y así como tocamos las puertas en nuestra ciudad, we mark the map and show which streets we've already been to. Y marcamos en el mapa a cuáles calles ya hemos ido. And every year, for many, many years, we have gone to every home in our Jerusalem at least two times, begging people to listen and telling people there's a God in heaven who loves them and that they could be saved by faith in Jesus Christ. Y en nuestro Jerusalén, nosotros hemos ido a, por lo menos dos veces al año a cada casa, a cada hogar en nuestra ciudad, predicando y diciéndoles que hay un Dios que les ama y les quieren salvar en su evangelio. There are many members of Lancaster Baptist Church here tonight. Hay muchos miembros de nuestra iglesia, de iglesia de Lancaster, con nosotros esta noche. To me, they are beautiful people. Para mí, son gentes hermosas. But the most beautiful thing about them. La cosa más hermosa de ellos. Is their feet. Es que es su. Their feet. Es sus pies. How beautiful are the feet of those who preach the gospel. Qué hermosos son los pies de los que anuncian el evangelio. People that have not lost the wonder of Jesus. La gente que no ha perdido la maravilla de Jesús. People that have been doing it for 20 and 30 years. Unos que han estado tocando puertas por 20 y 30 años. And being a witness for Jesus is the greatest thing they still do. Y siendo testigo para Jesús todavía es la cosa más importante que hacen. One time a preacher said to me, una vez un predicador me dijo a mí He said, you know, that soul winning doesn't really work. ¿Sabe que ese ganador ganando almas en realidad no sirve? I said, you're right, it doesn't work every time you don't go. Yo dije, sí, es verdad, nunca sirve cuando no lo hace. We're not here to debate whether it works. No estamos aquí para debatir si va a servir o no. Jesus is Lord. Cristo es el Señor. Our Lord said Ye shall be witnesses. Nuestro Señor dijo, me seréis testigos. And may God help us to be the witnesses that He's called us to be. Y con la ayuda de Dios que seamos los testigos que nos ha llamado de ser. In 1986, I moved to Los Angeles County. En 1986, yo entré a vivir en ese alcalde de Los Ángeles. I preached my first sermon at the Lancaster Baptist Church. Prediqué mi primer mensaje en la Iglesia Bautista de Lancaster. Today we have 100 acre campus and many buildings. Hoy en día tenemos ese un, ese un, ese un, una tierra de como 50 hectáreas. Hectare, Then we had 12 people. En ese tiempo tuvimos 12 personas. And our building was in foreclosure to y, the bank. Y estuve perdiendo nuestro este edificio al banco. Humanly speaking, we had nothing. Humanamente, no tuvimos nada. I had no salary. No tuve salario. We did not know for those many first months how to buy groceries. No supimos por muchos meses cómo comprar abarrotes. 
But I am here to testify tonight. Pero estoy aquí para testificar en esta noche that there is a God in heaven. Que hay un Dios en el cielo. And he's not merely working in my church. Y él no solo está trabajando en mi, en mi iglesia. Or your church. O su iglesia. There is a God in heaven who wants to work in the life of every person here. Hay un Dios en el cielo que quiere trabajar en la vida de cada uno que esté presente. He wants to use you as his witness. Quiere usarle como su testigo. His ambassador. El ser su embajador. And in these last 37 years, y los últimos 37 años, we have seen to the glory of God over 40,000 people accept Christ as their Savior. Y para la gloria de Dios hemos visto más de 40 mil personas recibió a Cristo Thousands en esos baptized. años. Miles bautizados. People preaching the gospel around the world. Gente predicando en, en todo el mundo que fueron salvos en Lancaster. It is because of the power of the Spirit of God calling people out and sending people and blessing people and I'm simply here to tell you tonight that it is possible by the power of God not by might not by my power but by his spirit this y is por el poder de Dios él está enviando de nosotros en otros lugares no es por su poder el poder de usted sino el poder de Dios en nosotros Jesus said to his disciples Jesús dijo a sus discípulos let not your heart be troubled. Que no esté en triste su corazón. You believe in God, believe also in me. Crees en Dios, cree también en mí. In my father's house are many mansions. En la, padre, en la casa de mi padre hay muchas moradas hay. He said to, the, to his disciples, I go to prepare a place for you. Él dijo, yo voy a preparar lugar para vosotros. That where I am, there you may be also. Para que donde yo estés, también será, estarás. He promised a place called heaven. Él ha hecho la promesa del lugar llamado el cielo. And then he said, I'm not willing that any should perish. Y luego dijo que no, no quiero que ninguno perezca. We do not believe in a God who limits his atonement. No creemos en un Dios que limita su forma de salvar. He's not willing that any should perish. Él no quiere que ninguno perezca. But that all should come to repentance. Sino que todos llegan al arrepentimiento. Everybody in your town deserves to hear the gospel. Todos que están en su ciudad, su pueblo, deben escuchar el evangelio. Everybody mm. needs a witness to come to them. Todos necesitan un testigo a su casa. That's mm. why when Jesus finished these words. Es por eso cuando Cristo terminó esas palabras. And he began to ascend up into heaven. Y empezó a ascender al cielo. The angel said, "Ye men of Galilee." Él dijo los ángeles bar, bar, varones galileos. Why stand ye there gazing up into heaven? ¿Por qué estáis mirando al cielo? This same Jesus, este mismo Jesús, which is taken up from you into heaven, que ha sido tomado de vosotros al cielo, shall so come again in like manner. Así vendrá como le habéis visto ir al cielo. That is to say, the same Jesus who arose literally and physically will return literally and physically to this earth. Está diciendo que ese mismo Jesús que se ascendió literalmente, físicamente, que también regresará, vendrá otra vez literalmente, físicamente. And we don't need to walk around gazing tonight. No necesitamos andar caminando, mirando arriba. We need to be witnessing. Necesitamos estar testificando. Helping others to be ready. Help, ayudando a otros a estar listos so that they too will have a home in heaven. para que ellos también tendrán una, un hogar en el cielo the power of the Holy Spirit. el poder del Espíritu Santo It will change your life. le cambi cambiará su vida It will change your family. cambiará su familia It will change your church. cambiará a su iglesia Let us stand together. vamos a poner sobre nuestros pies Father in heaven.